大家好，欢迎来到听书学识。今天我要给大家介绍由和田秀树所著的《医生教您如何整理情绪，避免情绪化》这本书。今天视频的内容包括以下三个部分：第一，被情绪左右的人，人生必然会变得不幸；第二，精神科医生的警告，哪些行为会加剧压力，损害心理健康；第三，不被情绪左右的三大最强技巧。首先是第一部分，被情绪左右的人，人生必然会变得不幸。开始讲解，我想告诉大家一件非常重要的事情，那就是如果您被自己的情绪左右，人生必然会变得不幸。我相信你们都有过这样的经历，无法抑制自己的情绪，事后后悔不已。相反，那些能够掌握控制情绪技巧的人，他们的生活会比大多数人轻松愉快的多。幸福感也会大大提升，人生将变得像简单模式一样，他们会过上美好的人生，在人际关系方面也会比现在顺利的多。而最重要的是，一旦您不再被情绪左右，自律神经将得到极大调节，心理状态变得超级稳定，情绪也会明显轻松。与那些无法控制情绪的人相比，您将获得极大的优势。能够控制自己的情绪并调节需求，确实是一件非常重要的事情。这是我希望大家首先了解的前提。同时，控制情绪并不是一件难事，只要掌握了技巧，任何人都可以做到。生活中充满了各种挑战，情绪是自然产生的，因此我们无法阻止它的发生。然而，无论面对什么，都有应对的技巧。无论是学习、工作，还是运动。掌握已经被证明有效的技巧，而不是依赖自己的方法，往往能取得更好的效果。情绪的产生是不可避免的，但只要您了解心灵和大脑的机制，并掌握应对技巧，您就可以大大减少因情绪而采取不当行为或受到情绪困扰的风险。因此，我希望您能通过本书掌握控制情绪的技巧，不再被负面情绪左右，充实而健康地享受每一天。那么接下来，让我们稍微评估一下您的现状吧。最近的您抱有什么样的情绪呢？您能否成功的控制住自己的情绪呢？可能有不少人最近总是感到烦躁，或者容易发脾气，又或者被负面情绪所左右，无法掌控自己的情绪，导致心理状态不好，因而感到困惑和痛苦。不仅如此，您是否也感觉到，最近身边有很多人也无法控制情绪？变得易怒或不开心，这其实也在显示大家对控制情绪的渴望有多强烈。正因如此，关于情绪控制的书籍和讲座现在层出不穷，这反映了大家希望学会如何控制情绪、不受情绪影响的强烈愿望。其中最近备受关注的就是愤怒管理。顾名思义，愤怒管理是指如何与愤怒情绪打交道，如何成功的控制愤怒情绪。以及进行相应的训练，掌握愤怒管理技能后，您不再会因为无谓的小事而浪费情绪和精力，可以把时间和精力专注在自己真正想做的事情上。这不仅能让您变得更加平和，还能让您更容易实现自己想要的成果。实际上，愤怒这种情绪会消耗大量的能量。每当您发怒或感到烦躁时，您的自律神经都会受到巨大影响。虽然您可能没有意识到。但您的身体实际上已经受到了很大的损害。常有人说发脾气会让人心情舒畅，但从医学角度来看，这其实是适得其反的。发泄愤怒时，受到最大伤害的往往是您自己，因此愤怒实际上是对您自己最有害的行为，最好避免。那么听到这里，您可能会觉得，为了避免情绪波动，我们应该追求像修行僧一样的心境。不受任何干扰。然而，这其实不是重点，关键不在于彻底消除情绪，而是要学会不被情绪左右。愤怒的情绪作为人类的一部分是自然产生的，但关键是如何不被这种愤怒所控制。作者和田秀树先生说，自己其实是一个相对情绪化的人，特别是性子急，容易因为一些小事感到烦躁。然而，尽管他容易情绪化。却很少因为情绪而做出错误的决定。
那他是怎么做到的呢？秘诀有以下三个方面。首先，第一点是要意识到自己比别人更急躁。实际上，每个人的性格中都存在某些偏向，比如对时间特别敏感，对金钱很细致，对礼节讲究，性子急等。因为每个人都有这种性格偏向，提前意识到这一点可以帮助我们控制愤怒。例如，当您承认自己比他人对时间更加敏感时，就能够更冷静地接受他人的行为，而不会情绪化。第二个秘诀是不要把自己的想法当作绝对正确，而是要承认其他可能性。这个世界上不存在绝对的对错，因此，如果我们不执着于正确性，就能减少很多压力。第三个秘诀是注重结果。和田先生认为，只要最终能对自己有利，他甚至可以不介意向别人低头。因此，专注于最终结果能帮助我们更好地掌控情绪。总结来说，重要的并不是消除产生的情绪。实际上，比起那些从不表达情绪、让人看不透心思的人，情绪外露的人更容易让他人产生好感，情绪外露的人也更容易得到他人的支持，并且他们更擅长打动他人的心。因此，领导者往往需要具备情绪表达能力。所以，有喜怒哀乐本身并不是什么坏事，关键在于不要被自己的情绪左右。更具体的说，就是不要因为情绪而做出不当的行为，例如，不要因为愤怒而打人，或者说出伤害他人的话。控制情绪，并不是要像修行僧一样压抑情绪，而是要在情绪产生时，避免做出不当行为。那么，具体该如何做到不被情绪左右呢？接下来是第二部分，精神科医生的警告：哪些行为会加剧压力，损害心理健康？我们会讨论哪些行为容易让我们情绪失控，并导致精神崩溃。世上确实存在一些行为，如果您做了这些事，不仅会让情绪失控，还会导致压力急剧增加，对心理健康极其不利。这些行为可以说是一旦做了就完蛋的事情。为了不被情绪左右。首先，强烈建议您停止这些行为。具体来说，有以下三种绝对不能做的行为。这些行为只会让压力暴增，并破坏您的心理状态。总是用胜负的角度看待事情，怀有希望别人能察觉的依赖心理，马上将负面情绪表达出来。接下来，我会逐一详细解读这些行为。第一种让压力激增、破坏心理健康的行为，就是总是用胜负的角度看待事情。有些人凡事都喜欢从胜负的角度来看待，然而从结论上讲，这种思维方式只会带来负面影响，让您越来越不幸。因此，必须尽快摆脱这种心态。胜者、败者这样的词汇就是典型的胜负思维的产物。比如，有些人认为大型上市公司的员工是胜者，而中小企业的员工是败者。当您被这种胜负思维束缚时，中小企业的员工可能会自认为是失败者，内心充满不满和批评。同时，哪怕是被认为是胜者的大公司员工，若总是想着赢，这样的人也会精神时刻紧绷，根本得不到片刻的放松，总是背负巨大的压力。然而，对那些不认为自己是败者的中小企业员工来说，他们只要觉得自己能从事一份充实的工作。根本不会觉得自己是失败者，自然也不会因为失败感而心情低落。同样，社会上也常有“富人等于胜者，穷人等于败者”这样的观念。但事实上，即便不是富人，很多人像极简主义者一样，生活的非常充实，甚至比富人更快乐。这样的例子数不胜数。从这种角度来看，你会发现，导致压力的根本原因在于。原本与胜负无关的事情，却被你用胜负的框架去评判，最终让自己一个人陷入不满的情绪中。何必刻意让自己陷入这种不快呢？冷静地观察这一切，虽然可能显得有些可笑，但那些习惯用胜负来看待事物的人，总是会因此而烦恼不已。如果养成了凡是用胜负判断的习惯，那么当自己输的时候，自然会感到不满。而即便赢了，也无法摆脱压力，因为您不可能永远都在赢。
，更何况所谓的赢，不过是与周围的人相比而已。放眼整个世界，总有比您更强的人。如果您始终在意这些，生活将变得非常痛苦，就像卷入了一场永无止境的战争。因此，希望您能牢记，是否幸福是由您自己决定的，而与世俗的胜负观完全无关。今后停止用胜负来衡量自己的人生与行动，我们无需为那些毫无意义的胜负枷锁而喜怒哀乐。如果您能从这种胜负的思维中摆脱出来，压力会大大减轻，心理也会更加稳定。接下来，让我继续讨论第二个会导致压力激增并损害心理健康的行为。希望别人能够察觉您的情绪并回应的依赖心理，尤其在日本，很多人认为即使不说出来。别人也应该能察觉到自己的感受，并将这种能力视为一种美德。然而，正是这种希望别人察觉的依赖心理，导致我们情绪低落、压力积聚。举个例子，看看长期相伴的夫妻关系，上班族的丈夫因不合理的原因被上司严厉训斥，带着怒气回家，即使喝了酒也无法平息怒火。与此同时，妻子却在悠闲地看综艺节目。开怀大笑，怒火中烧的丈夫忍不住对妻子发火：“你还看这种无聊的节目看多久？”毫无防备的妻子被突然怒吼，自然也情绪激动，最终演变成夫妻争吵。在这种情况下，不管怎么想，错的都是丈夫，因为他固执地认为自己心情不好时，妻子应该察觉并用温柔的话语安慰他。丈夫在这方面对妻子抱有察觉并回应的依赖心理，然而，即便是长期相伴的夫妻，也不可能完全理解对方的感受。正因为期待对方能察觉，我们才会因为对方没有理解自己而感到愤怒和压力。因此，如果能明白对方没有察觉是理所当然的，我们就会轻松许多。毕竟，人类的情感若不说出来，是不可能被理解的。因此，要求对方理解自己没有表达出来的感受，本身就是不合理的。不要一开始就期待别人能够理解您的情绪，对方无法理解自己是理所当然的。反过来说，我们也无法完全理解对方。如果您能够放下希望别人察觉的依赖心理，那么心情会变得轻松许多。接下来，让我解释第三个会导致压力暴增并破坏心理健康的行为。马上将负面情绪表达出来。语言对我们有着巨大的影响，生活中难免会产生负面情绪，但将这些情绪说出口却极其不利。最先听到您说话的就是您自己的大脑。如果你养成了随时把负面情绪说出口的习惯，您的大脑就会渐渐被负面的情绪所填满。尤其要注意的是，嫉妒和怨恨等针对特定对象的负面情绪，这些情绪是。我们作为人类不可避免的反应，但当它们产生时，绝对不要立即说出口。当您快要说出口时，请提醒自己说出来也无济于事，不如停下来。这些情绪可能会让您内心烦躁，但如果此时将嫉妒或怨恨的言语说出口，会有什么后果呢？旁人很可能会给您贴上嫉妒心强、可怜的人的标签，而您自己也只会因此感到苦涩。最终情绪变差，压力增加，说出负面情绪只能让您百分之一百受损。因此，如果你有随口表达负面情绪的习惯，务必要立即改正。当嫉妒或怨恨的情绪涌上心头时，停下来花点时间想象一下，如果将这些情绪说出口会带来什么后果。比如，当您身边的人因为怨恨或嫉妒而发表言论时，你会有什么感觉呢？您可能会觉得这种言论很难看，或者心想自己绝对不想变成那样。换个角度想想，如果自己表达了负面情绪，周围的人肯定会用异样的眼光看您，甚至觉得您是个让人头疼的人。如果您意识到表达负面情绪只会让自己感到更加悲惨，那么您就能克制住不说出口。此外，情绪还有传染的规律，即使您本来心情很好。但看到别人的不愉快情绪时，那种不愉快很快就会传染给您，让您也心情不好。尤其容易传染的是恶意的言语，比如参与闲话和流言蜚语。当您在传播这些负面信息时，自己也会陷入其中。
负面情绪会迅速蔓延，甚至让您开始对被议论的人产生厌恶感。因此，你一定要杜绝参与这类讨论，即使旁人正在传播谣言或讲恶意的话，也不要被卷入其中。您可以简单的回应哦，原来如此，或者我不太清楚，然后尽快脱身。接下来是第三部分，不被情绪左右的三大最强技巧。一认识到自己性格中的偏执，二建立支撑自己的多个支柱，三拥有说不的勇气。您可以从中挑选一个自己觉得最合适的技巧，付诸实践，效果很快就会显现，您的生活将变得更加积极。接下来，我将逐一介绍这些技巧。首先，关于第一个技巧，认识到自己性格的偏执，这一点非常重要。如果你想避免被情绪左右，首先要意识到自己性格中的某些偏执，例如有些人很容易对他人的行为感到不满，经常因此感到烦躁。举个例子，假设您是那种总是严格守时的人，每次约会都会提前五分钟到场，那么当有人稍微迟到一点，您可能会因此感到不满。同样，如果您是个非常爱干净的人，就会对不爱整理的人感到厌烦，您可能会想每天整理一下不就好了？怎么能住在那么乱的房子里？或者当朋友来访时，稍微弄乱了您的房子，您可能会心想自己弄乱的东西，至少收拾一下再走吧。然而，大多数人对这些事情并不太在意，只有您一个人在生气。这说明，您之所以感到烦躁，不是因为别人的行为不妥，而是因为您对时间或整洁有极端的要求。正是因为性格中的偏执和对某些细节过于执着。才让您对他人的行为感到不满。无论是什么样的人，总会有一些领域是偏颇的。常常心情不佳的人，通常没有意识到自己性格上的偏颇，他们认为自己的性格才是正常的，反而觉得别人的性格有问题。只要这种想法存在，他们就永远无法摆脱不愉快的情绪。因此，首先要做的是承认自己性格上的偏颇。每个人都有一两个比一般人更敏感的领域，例如，您可以认识到自己比其他人对时间更为严格，或者对声音特别敏感，稍微有些噪音就会感到烦躁，或者对钱特别挑剔，因此在财务问题上容易焦虑。诚实的承认自己的偏颇，这样您就能在面对他人的行为时保持冷静，而不是情绪化。看到那些不善于整理的人。您可以理解自己可能过于讲究整洁，而对方可能只是不太在意整理的程度，因此不必过于干涉。这样您就能冷静地处理这些情况，因为您认识到这只是您自己的一种偏好，而普通人可能不太理解这种感觉。为了了解自己的性格偏颇，可以思考一下自己通常在什么情况下容易心情不佳或容易烦躁。如果自己无法搞清楚，可以向周围的人询问，这是一个有效的办法。意识到自己性格上的偏颇，就不会被他人左右了。接下来讲解第二个情绪管理技巧：拥有支撑自己的多个支柱。这是一个非常重要的技巧。我认为，常常感到不安、遭遇挫折、害怕被他人讨厌而总是感到紧张，或者内心积累了大量的烦躁情绪的人，通常只有一个支撑自己的支柱。这些支柱可以是您投入的爱好、家庭的联系、志愿活动、副业等。基本上，任何您认为重要的事情都可以。比如，如果一个被欺负的孩子可以通过转学或在补习班学习来改变现状，他就不会把自己逼得那么紧张。同样的，如果一个人因为与朋友群体的交往感到痛苦，但他与家人关系良好，或者在其他社区有良好的关系。他就不会对被排除在某个群体外产生过度的焦虑。换句话说，拥有多个支柱，就算一个支柱倒了，还有其他支柱可以依靠，这样心里就会感到有余裕。例如，作者自己也曾考虑到，如果当医生不行，那就去当作家或者进入电影界。这种多种选择的心态，让他避免了被不安情绪所困扰。我们常常感受到巨大的压力，这种压力。通常来源于人际关系，因此，为了减少人际关系带来的压力，拥有多个支柱是极其重要的。我们害怕被他人讨厌，
，常常努力迎合他人。然而，如果总是迎合他人，会导致背叛自己的情感，进而变得不愉快、烦躁或爆发不满。我们害怕被讨厌，是因为担心如果被排除在群体外，就没有了立足之地。但如果有多个群体或社区，就不会有这种恐惧。拥有多个支撑自己的群体。可以让您不必依赖单一的群体，因此无需勉强去迎合某个群体。如果常常会感到不安，如果在公司遇到不愉快的事情，您可以告诉自己没关系，我可以在周末做我喜欢的爱好，或因为我有家人，所以没关系。因此，拥有多个支撑自己的支柱是很重要的。接下来讲解第三个情绪管理技巧：拥有说不的勇气。我们在社会中生活。不可避免的要面对人际关系的复杂性，但是有一种方法可以尽量减少这种复杂性，那就是拥有说不的勇气。也许您听到这个建议时会觉得很难，但其实这是很重要的。对于那些不能说不，或者因为不想引起波澜而即使自己受损也优先考虑平息局面的人，我希望你们从现在开始改变这一点，试着鼓起勇气说不吧。现在就开始一点一点的练习说不，即使是被人要求做某件事情，你也可以说我不愿意，或者即使被邀请参加聚会，你也可以说我有事不能去。对那些一直压抑自己情感的人来说，一开始说不可能会很困难，但是说不也是一种沟通方式。无论对方是什么身份，如果有您不能接受的事情或您不能忍受的事情，可以诚实的表达出来。如果双方都能坦诚地表达自己的想法，只要对方不是特别不正常的情况，人际关系不会恶化。其实，如果关系中说出自己的想法后就恶化了，那本来就不是健康的人际关系。这样的关系无论如何都会在某个时刻出现问题，所以最好还是早早断舍离。与这样的人的关系，长久下去很可能会出现摩擦。早些结束反而是一种幸运。如果您一直无法说不，积压的情绪会让您逐渐失去行动能力，内心的不满情绪也会不断累积，对心理健康不利。我们可以从小事做起，慢慢练习。最初可能会感到很大的压力，但随着时间的推移，您的心理和脑力会得到锻炼，逐渐能够轻松地说不。一切事情都是这样，最开始最困难，之后会逐渐习惯。变得越来越轻松，所以放心的从下次开始试着说不吧。最后，我想通知大家一下，我们还有一个新频道“学识 Plus”， 该频道将每天提供更为精简的视频内容，并增加有关论文等相关有益知识的解说。如果您感兴趣的话，请通过概要栏中的链接进行查看并订阅。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。